ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബോട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം വേറിട്ടൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബോട്ടിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒന്നര കിലോ ബോട്ടിയോളം ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബോട്ടി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബോട്ടി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്കും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബോട്ടിയിലൊക്കെ ഈ മസാല പിടിച്ച് കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരേണ്ടി വരും കേട്ടോ ബോട്ടി വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫ്രൈ പാൻ ഞാൻ സ്റ്റവ് ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ താ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേപ്പില ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ വേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ സവാളമൊക്കെ നല്ലോണം വഴന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും നല്ലോണം ഒന്ന് വഴച്ചിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ പോണ വരെ വേണം നമ്മൾ വഴച്ചിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിലിടക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് വിസിലോളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ച ആ ബോട്ടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാല ആയിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല പിടിക്കാതാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബോട്ടി ഒരു വിധമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ടത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു തക്കാളി റൗണ്ടിലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം 
മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിയൊക്കെ ഒന്നൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ബോട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ